ഈശ്വംശിയാക്കി സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ എസ് വി എം ചാനലിൻ്റെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ദുഖ്റാന തിരുനാളിൻ്റെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ആശംസകൾ ഭാരതത്തിൻ്റെ അപസ്തോലനും രക്തസാക്ഷിയുമായ നമ്മുടെ സ്വന്തം വിശുദ്ധ തോമാസ് ലിഹായുടെ തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ ദിനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീരോചിതമായ ജീവിതം നമുക്ക് മാതൃകയായി സ്വീകരിക്കാം വിശുദ്ധ യോഹനാനീതി സുവിശേഷത്തിൽ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെടുന്നുണ്ട് യോഹനാനീതി സുവിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായം പതിനാറാം തിരുവചനത്തിൽ വലിയൊരു സന്ദേശം വിശുദ്ധ തോമാസ് ലിഹ നമുക്ക് തരികയാണ് അവിടെ പരാമർശിക്കുന്നത് ലാസറിൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് യേശു പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് യേശു പറയുകയാണ് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് ഞാൻ ബദ്ധാനിയായിലേക്ക് പോവുകയാണ് ആ സമയം തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ എല്ലാവരും ചേർന്ന് യേശുവിനെ വിലക്കുകയാണ് നീ അങ്ങോട്ട് പോകരുത് കാരണം യഹൂദർ നിന്നെ കൊല്ലുവാൻ വേണ്ടി തക്കം പാർത്തിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നീ അങ്ങോട്ട് പോകരുത് എന്ന് ശിഷ്യന്മാരെല്ലാവരും ചേർന്ന് വിലക്കിയപ്പോഴും നമ്മുടെ വിശുദ്ധ തോമാസ് ലിഹ പറയുകയാണ് നമുക്കും അവനോടൊപ്പം പോയി മരിക്കാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വിശുദ്ധ തോമസ് ലിഹ വലിയൊരു സന്ദേശം നമുക്ക് നൽകുകയാണ് യേശുവിനോടൊപ്പം മരിക്കാമെന്ന വലിയ സന്ദേശം അതായത് ഒരു രക്തസാക്ഷിത്വത്തിൻ്റെ വലിയൊരു വാതിൽ തുറന്നിടുകയാണ് വിശുദ്ധ തോമസ് ലിഹ നമ്മുടെയും ദൗത്യം അതായിരിക്കണം ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ മരിക്കേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി മരിക്കേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ മാമദീസ സ്വീകരിച്ച ഒരു ക്രൈസ്തവൻ്റെ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ദൗത്യമാണ് യേശുവിന് വേണ്ടി മരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇവിടെ തോമാസ് ലിഹായുടെ ഉള്ളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു പ്രചോദനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവണം ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി മരിക്കുവാൻ നീ തയ്യാറാകണമെന്ന് അതിന് പ്രചോദനമായി പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊടുത്ത വലിയൊരു സന്ദേശം ഇതായിരിക്കണം ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടി മരിക്കുന്ന വ്യക്തി ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടി ഉയർപ്പിക്കപ്പെടും ആ വലിയ ബോധ്യത്തിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് തോമാസ് ലിഹായെ നയിച്ചത് കൊണ്ടായിരിക്കാം പരിശുദ്ധ വിശുദ്ധ തോമാസ് ലിഹ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞത് നമുക്കും അവനോടൊപ്പം പോയി മരിക്കാമെന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആയിരത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിൽ വിശുദ്ധ ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പ ഭാരതം സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ തോമാസ് ലിഹായുടെ കബറിടത്തിൽ ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു അപ്പോൾ അവിടെ ജോൺ പോൾ പാപ്പ നൽകിയ സന്ദേശത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുകയാണ് നമുക്കും അവനോടൊപ്പം പോയി മരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ തോമാസ് ലിഹ ആ വാക്കുകൾ ഭാരതത്തിൽ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുകയായിരുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്ക് നൽകുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ് യേശുവിനോടൊപ്പം മരിക്കേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി മരിക്കേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ രക്തസാക്ഷിത്വത്തിലേക്ക് വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ഓരോ ക്രൈസ്തവരുമെന്ന് ഈ വചനഭാഗം തോമാസ് ലിഹായിലൂടെ നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് രണ്ടാമതായി യോഹന്നാന സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ അഞ്ചും ആറും തിരുവചനത്തിൽ നാം ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു അവിടെ യേശുവിൻ്റെ ഒരു വിടവാങ്ങൽ പ്രഭാഷണമാണ് അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക അവിടെ യേശു പറയുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്ഥലമൊരുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ വിശുദ്ധ തോമാസ് ലിഹ ഇപ്രകാരം പറയും യോഹന്നാൻ പതിനാലിൻ്റെ അഞ്ചിൽ ഇപ്രകാരം പറയുകയാണ് കർത്താവെ നീ എവിടേക്ക് പോകുന്നുവെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പിന്നെ വഴി ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ അറിയും തോമാസ് ലിഹായുടെ ഈ ചോദ്യത്തിലൂടെ യേശു നൽകുന്ന മറുപടി വലിയൊരു വെളിപ്പെടുത്തലാണ് യേശു ഇപ്രകാരം മറുപടി പറയുകയാണ് ആറാം വാക്യത്തിൽ യേശു പറഞ്ഞു വഴിയും സത്യവും ജീവനും ഞാനാണ് എന്നിലൂടെ അല്ലാതെ ആരും പിതാവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരുന്നില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യേശു വലിയൊരു വെളിപ്പെടുത്തൽ തോമാസ് ലിഹായുടെ ചോദ്യത്തിലൂടെ നമുക്ക് തരികയാണ് വഴിയും സത്യവും ജീവനും യേശുവാണ് യേശുവാണ് ഏക വഴി യേശു മാത്രമാണ് സത്യം യേശുവിലൂടെയാണ് നിത്യജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുക ഈ വലിയ ബോധ്യം തോമാസ് ലിഹായുടെ ഒറ്റ ചോദ്യത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുകയാണ് ഇതാണ് നമുക്ക് നൽകുന്ന വലിയൊരു സന്ദേശം വഴിയും സത്യവും ജീവനുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ മുറുകെ പിടിച്ച തോമാസ് ലിഹ 
തോമാസ് ലിഹായിലൂടെ അവൻ വെളിപ്പെടുത്തൽ ലോക ജനത്തിന് നൽകുകയാണ് മൂന്നാമതായി യോഹനാന സുവിശേഷം ഇരുപതാം അധ്യായം ഇരുപത്തി എട്ടാം തിരുവചനത്തിലൂടെ വലിയൊരു സന്ദേശം നമുക്ക് നൽകുകയാണ് അവിടെ ഉദ്യതനായ യേശു പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ഒരു രംഗമാണ് അവിടെ വിവരിക്കുക തോമാസ് ലീഹ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് യേശു അവിടെ ഒരു പ്രാവശ്യം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ തോമാസ് ലീഹ വലിയ വാശിയോടെ അവൻ്റെ കൈവിരലുകളിലെ കയ്യിലെ കാ പാടുകളിൽ ഞാൻ വിരലിടുകയും പാർശ്വത്തിൽ കൈകൾ വെക്കുകയും ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് തോമാസ് ലീഹ വാശിയോടെ പറയുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യേശുവിനെ വീണ്ടും കാണാനുള്ള വലിയൊരാഗ്രഹം യേശുവിനെ സ്പർശിക്കാനുള്ളൊരു ആഗ്രഹം യേശുവിനെ സ്വന്തമാക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം തോമാസ് ലിഹായുടെ വചനങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് തരികയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വീണ്ടും എട്ടാം ദിവസം യേശു വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ അവിടെ തോമാസ് ലിഹ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ യേശു തോമാസ് ലിഹായെ അരികിലേക്ക് ചേർത്ത് വിളിക്കും തൻ്റെ പാർശ്വത്തിൽ കൈവയ്ക്കാൻ പറയുന്നു ആണിപ്പഴുതുകളിൽ വിരലിടാൻ പറയുന്നു ഉടനെ തോമാസ് ലിഹ പറയുകയാണ് എൻ്റെ കർത്താവേ എൻ്റെ ദൈവമേ ഈ വാക്കുകളിലൂടെ വലിയൊരു സന്ദേശം ലോകത്തിന് നൽകുകയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവാണ് ഏക ദൈവം എന്ന വലിയ സന്ദേശം തോമാസ് ലിഹായിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നൽകു നൽകുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ മൂന്ന് വലിയ സന്ദേശങ്ങൾ തോമാസ് ലിഹായിലൂടെ ലോക ജനത്തിന് ദൈവജനത്തിന് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത ആ വലിയൊരു സന്ദേശം നമുക്ക് നെഞ്ചിലേറ്റാം തോമാസ് ലിഹായെപ്പോലെ നമുക്കും പറയാം ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി മരിക്കാം ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം നമുക്കും മരിക്കാം വഴിയും സത്യവും ജീവനും യേശു മാത്രമാണ് യേശു മാത്രമാണ് ഏക ദൈവമെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിൽ നമുക്ക് മുന്നേറാം തോമാസ് ലിഹായെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മാതൃകയായി തോമാസ് ലിഹായെ സ്വീകരിക്കാം തോമാസ് ലിഹായെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് അനുകരിക്കാം സർവശക്തനായ ദൈവം നമ്മളെല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ 